queridos hermanos, nos reunimos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo para compartir un momento de oración y presentarle así nuestras vidas y las intenciones de todos los miembros de esta comunidad congregada en torno al cura brochero. Damos comienzo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos dice Brochero, la hostia consagrada es un milagro de amor, es un prodigio de amor, es una maravilla de amor, es un total complemento de amor y es la prueba más acabada de su amor infinito hacia mí, hacia ustedes, hacia el hombre. Aquí estamos, Señor, delante tuyo. Seguro de que vamos a encontrar alivio y descanso. Nos presentamos así como somos, así como estamos. Hartos de todo y llenos de nada. Venimos a estar solo con vos. Del Evangelio según San Mateo. Tú, en cambio, cuando ores, Retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Te invitamos a retirarte a lo secreto de tu corazón, a encontrarte con Jesús. En el más profundo centro de tu intimidad, Dios te habita y quiere encontrarse con vos. Te invitamos que puedas estar a solas unos instantes con Él, como amigos íntimos que se encuentran después de mucho tiempo sin verse. Podés repetir en tu interior las veces que sea necesario, vos en mí y yo en ti. Hoy, en el Día de San José Obrero, le pedimos su intercesión y favor. Junto a la compañía de nuestro patrono, el santo cura brochero, ponemos a tus pies, Señor Jesús, todas las intenciones de nuestros hermanos que nos escriben mediante las redes sociales y que hoy te traemos, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza. A cada intención vamos a responder, te lo pedimos, Señor.
Te pedimos, Señor, que ilumines y proveas la sabiduría de los líderes que trabajan para detener la pandemia, que siempre obren en favor del bien común. Oremos. Te pedimos, Señor, por nuestra patria, para que la devoción de nuestro cura brochero nos haga más hermanos y nos enseñe a vivir el Evangelio. Oremos. Te pedimos, Señor, por todo el pueblo de Dios, para que imitemos el fervor evangélico del cura brochero y nos comprometamos cada vez más a edificar el reino de Dios. Oremos. Seguimos trayendo las intenciones de la comunidad a los pies de Jesús. Te pedimos, Señor, por las personas que nos siguen en las redes, especialmente por toda la comunidad brocheriana, para que nazca en sus corazones el deseo de vivir diariamente desde el Espíritu Santo. Oremos. Hoy, en el día de San José Obrero, pedimos especialmente por todos nuestros hermanos que no tienen trabajo o aquellos que lo han perdido a raíz de la situación mundial para que sea Dios quien se manifieste en sus vidas y ayude a afrontar con esperanza y determinación esta etapa. Oremos. Te pedimos, Señor, por todas las personas que sufren las consecuencias que está provocando esta pandemia. Especialmente te pedimos por los enfermos que agonizan solos en la cama de un hospital, por los que están en las calles, por los que sufren el maltrato de sus propias casas y por todos los niños, para que tu gracia los sostenga y les haga recobrar la salud y la esperanza. Oremos. El 
amor de Dios, que no excluye a nadie, es lo que puede sacarte del miedo y la ansiedad que genera la incertidumbre. Este amor no cambia, no pasa, no se apaga, no se enferma, es constante. Fue este amor el que motivó las acciones del santo cura brochero, su dedicación, su amor al prójimo. Toda su vida estuvo animada y fecundada por el amor de Dios. Así como Brochero manifestaba esa confianza, te invitamos a que puedas entregar esas cargas, esos pensamientos, tus sentimientos, que no te dejan vivir como legítimo hijo de Dios.
pobre corazón Dios está presente en mi pobre corazón Para cerrar este momento de encuentro con Jesús, contemplamos la figura de San José. Él, en su camino como acompañante, pasó por inseguridades, dudas, temores y miedos. San José es el testigo fiel del amor de Dios. Sabe por experiencia cómo la fuerza del Espíritu Santo penetra y purifica las honduras del ser humano haciéndole más libre, más humano, más disponibles a las mociones de Dios. Terminamos nuestra oración rezándole juntos a San José, por los trabajadores, por la iglesia y el mundo entero. San José bendito, protector de la iglesia, tú que trabajaste día y noche al lado del Dios, hecho hombre para ganarte el sustento diario, recabando de él fuerzas para seguir trabajando. Tú que experimentaste la incertidumbre que supone siempre el día de mañana y la precariedad del empleo. Tú que irradias hasta hoy el ejemplo de tu persona, humilde a los ojos de la gente, pero gigantescos a los de Dios. Mira esta, tu familia, que te ha sido confiada, bendice a tu iglesia, impúlsalas por la senda de la fidelidad evangélica, protege a los trabajadores en su duro luchar de cada día, Garantízale su puesto laboral junto con un salario digno. Defiéndelos del desaliento y de la tentación de las protestas destructoras. Lo mismo que de la seducción del consumismo. Ruega por los pobres que pregonan en la tierra la pobreza de Jesús y suscita en su favor el apoyo y compañía de sus hermanos más dotados custodia la paz del mundo esa paz que es la única que puede garantizar el progreso de los pueblos y el logro pleno de las esperanzas humanas y todo por el bien de la humanidad la misión de la iglesia y la gloria de la Santísima Trinidad Amén Que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.